Hello friends, we are going to do a project in the C programming course. We are going to do a project. We are going to do a project in the last part. We are going to do a project in the last part. I am going to write a program for storing the employee details. Employee details are stored in a software or a program. I am going to do a few functionalities. I am going to do a few functionalities in this project. This is a fully developed software. I am not going to do a partial project. I am going to introduce you to a project. I am going to introduce you to a project. Okay, so what is the project in the next video? Let's go to the details of the project. Okay, first one, I am developing an employee detail software. So, what are the functionalities of this? I want to add the employee to the employee. And I want to list the employees. आ कंपनी ले ऐसे गले एक कंपनी उन्नत है ना कि ला कंपनी इड़ा पेरी लोल ला आ कंपनी इड़ा ऐंड ये ना एल्ला आल का इड़े पेरे अलग गले आवारा डिजिटल्स ऐनी के प्रिंटेड इड़ गानी कहाँ थर्ड वन ऐनी के ओरे पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने सर्ची है एंड फोर्थ वन ऐनी के ऐंड ये ना अपडेट ये ना एनी के एम्प्लॉयी डिटेल्स वाले तो अपडेट ही हैं। देन फिफ्थ वन अंदर आ रहा है ना एनी के डिलीट ही हैं। डिलीट एम्प्लॉयी। पर इतने फंक्शनलिटी ये फंक्शनलिटी सान हैं। यान चाहिए हम बोलूँ। ये वो सॉफ्टवेयर ना बाग वाला है। एनी के अंजे डिटेल्स अंदर अंजे फंक्शनलिटी अंदर ये अ Add a list in the program. Next one, in the next lecture video, search and update in the video. And finally, delete the portion of the video. We will do a delete. Now, the whole system will run change. Okay. Now, we can start doing the project. Now, first, we will do hash include stdio.h. Then I am going to make a structure. A structure parayana. Apo etra matram details nengga kaidi am bato etra matram nengga da nengga system no arayna efficient ani. Pan yani po auru cheriya details vachu matram ei yani po endi enolu i auru particular project develop enolu. First one care name. Ayal da a employee da peeru ani kya ana. Next one employee ID medhi kya ana. एज मेडिकल नंडा, देन सैलरी मेडिकल नंडा, देन एड्रेस मेडिकल नंडा, एड्रेस, देन स्टेट, सिटी, सिटी, पिन इतने हम डिटेल्स हैं यहाँ मेड किया है, सो टोटल थ्री 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 प्लस थ्री सिक्स सिक्स एट एट डिटेल्स हैं यहाँ मेड किया है ना, ओके, दिस इस माय स्ट्रक्चर, नाउ यहाँ नंदी आप बोलो ना, यहाँ ना आरंगिल, एनी के मेन फंक्शन डाला था, यहाँ ना मेन्यू डिस्प्ले आप मेड किया है, एनी के अंदर का फंक्शनलिटीज वन नंबर बारे ने इंदर ना एड एम्प्लॉयी नेक्स्ट वन नेक्स्ट नंबर बारे ने नेक्स्ट ऑप्शन इंदर ने नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बारे ने लिस्ट एम्प्लॉयी है ना लिस्ट लिस्ट एम्प्लॉयी थर्ड वन नंबर बारे ने थर्ड वन नंबर बारे ने सर्च एम्प्लॉयी फोर्थ वन नंबर बारे ने फोर्थ वन अंदर आ रहे हैं ना द अपडेट एम्प्लॉयी अपडेट एम्प्लॉयी 
ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് എംപ്ലോയ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മെനു ആണ് എനിക്കുള്ളത് ദെൻ സിക്സ്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു സോ ടോട്ടൽ ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം സോ അൺഎൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ വൈൽ വൈലിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നു വൈൽ വൺ ദാറ്റ് കേസ് അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് അൺഎൻഡിങ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും എക്സിറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സോ എന്താണ് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥി ചോയ്സ് ചോയ്സ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ ആ ചോയ്സ് ഞാൻ മേടിക്കുകയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംബ്രസെൻറ്റ് സി എച്ച് സോ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് സി എച്ച് അതായത് കേസ് അതായത് സി എൻ സി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത് ആഡ് എംപ്ലോയി ചെയ്യണം അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു ബ്രേക്ക് സിമിലർലി കേസ് ടു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു ദെൻ എൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ആണ് എക്സിറ്റ് ഞാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എസ് ടി ഡി ലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യണം എസ് ടി ഡി ലിബ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്സിറ്റ് ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചോയ്സ് അതായത് സിക്സ് ഞാൻ ചോയ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങും ഇതാണ് എൻ്റെ യൂസ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതല്ല ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ സിക്സ് വൺ ടു സിക്സ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവാലിഡ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാൻ മെയിൻ ലൂപ്പിനകത്ത് എഴുതുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് കേസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ട് കേസസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആഡും ലിസ്റ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ആഡിലേക്ക് പോവാം പോയിട്ട് ആഡ് ലിസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ആഡ് എംപ്ലോയി ഒരു ഒന്നും റിട്ടേണും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻപുട്ടും മേടിക്കുന്നുമില്ല ഒന്നും റിട്ടേണും ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു എംപ്ലോയി ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എംപ്ലോ എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ദി നെയിം ഫസ്റ്റ് വൺ നെയിം സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സോ ഇ ഡോട്ട് നെയ് സിമിലർലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ മേടിക്കും അടുത്തത് എനിക്ക് മേടിക്കേണ്ടത് അഡ്രസ്സ് മേടിക്കാം സോ പെർസെൻറ്റേജ് അഡ്രസ് എ ഡി ഡി ആർ ദെൻ സിറ്റി മേടിക്കാം സിറ്റി മേടിക്കാം സോ സിറ്റി ദെൻ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കുന്നു സോ സ്റ്റേറ്റ് അടുത്തത് പിൻകോഡ് മേടിക്കുന്നു സോ പിൻകോഡ് ദെൻ അടുത്തത് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് ഏജ് ആണ് സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് ആം പ്രസൻറ്റ് ഇ ഡോട്ട് ഏജ് സോ ഏജ് ഞാൻ മേടിച്ചു സിമിലർലി ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി ഐ ഡി അത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എംപ്ലോയി ഐ ഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ഫൈനലി സാലറി മേടിക്കുന്നു സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫ്ലോട്ടായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇ ഡോട്ട് സാലറി ഇ ഡോട്ട് സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എൽ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ യൂസറിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങി നൗ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ഫയലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു
ഞാൻ സോ ഞാൻ അത് ഫയലിലേക്ക് മാറ്റണം എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ എംപ്ലോയി ഡോട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിനകത്താണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എനിക്ക് എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വാങ്ങിയതുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് എഫ് റൈറ്റ് എഫ് റൈറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് അഡ്രസ്സ് സൈസ് ഓഫ് ഇ വൺ അറ്റ് എ ടൈം എഫ് ആണ് പോയിന്റ് എഫ് ക്ലോസ് എഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എംപ്ലോയി ആഡഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ആർക്കയക്കും ഞാൻ യൂസറിന് പറയും യൂസറിൻ്റെ പറയും ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ കേസസിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആവണമെന്നില്ല സോ ഞാനാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്തു ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കി ഇഫ് സിയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എയർ വൈൽ ആഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് എറർ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കാതെയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ എറർ ഒന്നും ഇല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സി ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നൗ നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു എംപ്ലോയി ആഡ് ചെയ്തു നൗ അടുത്തത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയി അവിടെയും ഞാൻ ഓർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല റിട്ടേൺ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഓയുടെ ഓർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫയൽ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു സ്ട്രക്ചർ പി ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് എനിക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത് സോ എംപ്ലോയി ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഞാൻ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ദെൻ എഫ് റീഡ് ആംപ്രസെൻറ്റ് ഇ കോമ സൈസ് ഓഫ് ഇ കോമ വൺ എഫ് സോ എഫ് റീഡിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ പറയണം പിന്നെ സൈസ് പറയണം പിന്നെ എത്ര റെക്കോർഡ് ആണ് അറ്റ് ടൈം റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണം പിന്നെ ഫയൽ പോയിന്റ് പറയണം വയൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ നോട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നോട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് കയറുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാം നോട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയാം ആദ്യം എനിക്ക് പേര് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയാം ഇ ഡോട്ട് ആദ്യം എന്താണ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ദെൻ ഇ ഡോട്ട് നെയ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇ ഡോട്ട് ഏജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇനി എനിക്ക് അടുത്തത് എനിക്ക് അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സാലറി പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് അഡ്രസ് ആദ്യം അഡ്രസ്സ് പിന്നെ സിറ്റി നെയിം സ്ലാഷ് ടി പിന്നെ സിറ്റി നെയിം 
then e dot e dot city then e dot state finally e dot pin e dot pin ithrayum details aanu njan print cheyunnathu adinu shesham endu cheya adutha record read cheya adutha record read cheya same line thaneyana cheyada appo ee oru loop endha cheynathu enikku aa file la content end aagunnathu vare adinu oro oro employee dey details read cheyadhu nesham adu print cheyadhu kanikkum okay അതിനു ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു റീഡ് മോഡിനകത്ത് എന്നിട്ട് ആ ഫയലിനകത്തുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത എംപ്ലോയിയുടെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ എവിടം വരെ പോകുന്നു എൻ്റെ ഓഫ് ഫയൽ ആകുന്നത് വരെ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കിടക്കുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിനകത്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ജി സി സി എംപ്ലോയ് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര് വേറൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ആഡ് ആഡ് ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സെർച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡിലീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എക്സിറ്റിൻ്റെ യൂസ് മനസ്സ് പഠിക്കാം ഞാൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളിയിൽ വരും ഇതാണ് എക്സിറ്റിൻ്റെ യൂസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് ആഡ് എംപ്ലോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം പേര് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നു സേ വീടിൻ്റെ പേര് പറയുക ഹൗസ് നെയിം എന്തെങ്കിലും പറയുക സേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഓക്കെ ദെൻ സിറ്റി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ദെൻ പിൻകോഡ് ഇനി ഇനി നമ്പർ കൊടുക്കുക ഏജ് സോ തേർട്ടി എംപ്ലോയ് ഐ ഡി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ സാലറിയും കൂടെ ഉണ്ട് സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഞാൻ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപ്ലോയി സക്സസ്ഫുള്ളി ആഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് വൺ മോർ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയിയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ പ്രതീഷ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഹലോ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കല എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ് കേരള ദെൻ പിൻകോഡ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നു എംപ്ലോയ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നു വൺ നോട്ട് ടു സാലറി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലിസ്റ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫയലിനകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ടു അടിക്കണം ടു അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഡ് എംപ്ലോയിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഫയലിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫയലിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു റൈറ്റ് മോഡിനകത്താണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എംപ്ലോയിക്കകത്തുള്ള ഡേറ്റ എന്തായി പോവും ഓവർ റൈറ്റ് ആയി പോവും സോ നമ്മൾ ഏത് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൻ മോഡിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൻ മോഡിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുറച്ച് എറണം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ സ്പേസും കൂടെ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എറേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി നമുക്ക് പോവാം സാലറി
നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ ഫൈനലി എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ വരെയാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ കണ്ടൻറ്റാണുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ആ ഫയലിനകത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനകത്ത് വലതുവാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എവിടം വരെ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ കാണത്തുള്ളൂ മാക്സിമം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെ വരെ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫയലിനകത്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയി കൊടുക്കുകയാണ് ടു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഹലോ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് സോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഗത് സ്വാഗതം ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റേറ്റ് കേരള സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ എംപ്ലോയി ഐ ഡി വൺ നോട്ട് വൺ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ എറർ മാറിയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ടു ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നോക്കിയേ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൺ നോട്ട് ടു ഉണ്ട് വൺ നോട്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു എംപ്ലോയി ആഡ് ചെയ്തു ആ എംപ്ലോയിനെ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു ഓക്കെ താങ്ക് യു